தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான பரப்புரை நேற்றுடன் நிறைவு போட்டியிடும் தொகுதிகளில் இறுதிக்கட்ட பரப்புரை மேற்கொண்ட தலைவர்கள் எண்பது வயதிற்கு மேற்பட்டோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் வாக்குச்சாவடிக்கு செல்ல இலவச வாகன சேவை சென்னை திருச்சி கோவையில் வசதிகளை ஏற்படுத்திக் கொடுக்கிறது தேர்தல் ஆணையம் தமிழகத்தில் நேற்று வரை நானூற்று இருபத்தி எட்டு கோடிக்கு பணம் பரிசு பொருட்கள் பறிமுதல் தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி தகவல் சென்னையில் தேர்தல் பாதுகாப்பு பணியில் இருபத்தி மூன்றாயிரத்து ஐநூறு போலீசார் ஈடுபடுகின்றனர் மக்கள் வாக்களிக்க விரிவான பாதுகாப்பு செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாநகர காவல் ஆணையர் பேட்டி தொடர்ந்து மூன்றாவது நாளாக தமிழகத்தில் மூன்றாயிரத்தை கடந்தது தினசரி கொரோனா பாதிப்பு ஒரே நாளில் மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி ஒரு பேருக்கு வைரஸ் தொற்று உறுதி மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்து எழுபத்தி நான்கு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது சினிமா மற்றும் தொலைக்காட்சி படப்பிடிப்பு தளங்களில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என தயாரிப்பாளர்களிடம் மகாராஷ்டிரா முதல்வர் வலியுறுத்தியுள்ளார் ஆப்கானிஸ்தானில் அந்நாட்டு ராணுவம் நடத்திய வான்வழி தாக்குதலில் எண்பதற்கும் மேற்பட்ட பயங்கரவாதிகள் உயிரிழந்தனர் வீரர்களுக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்படுவதை தடுக்க தடுப்பூசி போடுவதுதான் ஒரே தீர்வு என பிசிசிஐ துணைத் தலைவர் ராஜீவ் சுக்லா தெரிவித்துள்ளார் டோக்கியோ ஒலிம்பிக் போட்டிக்கான இந்திய துப்பாக்கி சுடுதல் அணிக்கு தமிழக வீராங்கனை இளவேனில் தேர்வாகியுள்ளார் இந்தியாவின் முதல் பெண் கிரிக்கெட் வர்ணனையாளர் சந்திரா நாயுடு எண்பத்தி எட்டாவது வயதில் உடல்நலக்குறைவால் காலமானார் பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்கா பதினேழு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது சூயஸ் கால்வாயை கடப்பதற்காக காத்திருந்த அனைத்து கப்பல்களும் புறப்பட்டு சென்றதாக சூயஸ் கால்வாய் ஆணையத் தலைவர் ஒசாமா ராபி தெரிவித்துள்ளார் தேர்தல் பரப்புரை நிறைவடைந்துள்ள நிலையில் தேர்தல் தொடர்பான பொதுக்கூட்டமும் ஊர்வலமும் நடத்தக்கூடாது என தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது தொலைக்காட்சி மூலமாகவோ அல்லது வேறு எந்த எலக்ட்ரானிக் பொருட்கள் மூலமாகவோ பரப்புரைகளை வெளியிடக்கூடாது மீறினால் இரண்டு ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனை மற்றும் அபராதம் விதிக்கப்படும் தேர்தல் நாளில் ஒரு வேட்பாளர் அதிகபட்சமாக மூன்று வாகனங்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி பெற முடியும் வாக்காளர்கள் வாக்குச்சாவடிக்கு அழைத்து வர வேட்பாளர்களும் அவர்களது முகவர்களும் வாகனங்களை பயன்படுத்தக்கூடாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வாக்குச்சாவடி இருக்கும் இடத்தில் இருந்து இருநூறு மீட்டர் தொலைவிற்கு அப்பால் தேர்தல் நாள் பணிகளுக்காக தற்காலிக பூத் ஒன்றை ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம் அங்கு உணவுப் பொருட்கள் எதுவும் வழங்கக்கூடாது என்று தேர்தல் ஆணையம் கட்டுப்பாடு விதித்துள்ளது தமிழகத்தில் தேர்தல் பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பணிகளில் காவல்துறையினர் உள்ளிட்ட ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி எட்டாயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தி மூன்று பேர் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தைச் சேர்ந்த காவல்துறையினர் மற்றும் ஆயுதப்படை போலீசார் எழுபத்தி நான்காயிரத்து நூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேரும் துணை இராணுவத்தினர் இருபத்தி மூன்றாயிரத்து இருநூறு பேரும் தமிழக சிறப்பு காவல்படையினர் எட்டாயிரத்து பத்து பேர் என ஒரு லட்சத்து ஐந்தாயிரத்து முன்னூற்றி எழுபத்தி இரண்டு பேர் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் மேலும் ஊர்காவல்படை தீயணைப்புத்துறை சிறை வாடன்கள் மற்றும் முன்னாள் அதிகாரிகள் என முப்பத்தி நான்காயிரத்து நூற்று முப்பது பேர் பாதுகாப்பு பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் தமிழக அதிகாரிகள் தவிர வெளி மாநில காவல்துறையினர் ஆறாயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பது பேரும் வெளி மாநிலங்களில் ஊர்காவல் படையினர் பனிரெண்டாயிரத்து நானூற்று பதினோரு பேரும் தேர்தல் பாதுகாப்பு பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருப்பதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது
தேர்தல் நாளான ஏப்ரல் ஆறாம் தேதி எண்பது வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் வாக்களிப்பதற்கு ஏதுவாக இலவச வாகன சேவைக்கு தேர்தல் ஆணையம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது இது தொடர்பாக தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் இந்திய தேர்தல் ஆணையத்துடன் இணைந்து முதியோர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தேர்தல் நாளன்று ஊபேர் நிறுவனம் இலவச சவாரி வழங்கும் என்றும் இந்த சேவை சென்னை திருச்சி மற்றும் கோவை ஆகிய நகரங்களில் வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வீட்டிலிருந்து வாக்குச்சாவடிக்கு சென்று திரும்பும் வகையில் இலவச சவாரியானது குறைந்தபட்சம் ஐந்து கிலோமீட்டர் தூரத்திற்குட்பட்டு பயண கட்டண அளவில் இருநூறு ரூபாய் வரை நூறு சதவீதம் கட்டண தள்ளுபடியுடன் அளிக்கப்படும் எனவும் கைபேசியின் மூலம் இலவச சவாரிக்கு முன்பதிவு செய்ய வேண்டும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் தேர்தலையொட்டி நடத்தப்பட்ட சோதனை நடவடிக்கைகளில் நேற்று மாலை வரை நானூற்று இருபத்தி எட்டு கோடியே நாற்பத்தி ஆறு லட்சம் ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருப்பதாக தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ள அவர் நேற்று மாலை ஆறு மணி நிலவரப்படி தமிழகம் முழுவதும் இருநூற்று இருபத்தி ஐந்து கோடியே ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் ரொக்கம் நூற்றி எழுபத்தாறு கோடியே பதினோரு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான தங்கம் வெள்ளி வைர ஆபரணங்கள் மேலும் நான்கு கோடியே அறுபத்தி லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இரண்டு லட்சத்து எழுபத்தி ஐந்தாயிரத்து இருநூற்று லிட்டர் மதுபானங்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது இவை தவிர இருபது கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள பிற பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன புதுச்சேரியில் இதுவரை சுமார் முப்பத்தி ஏழு கோடிக்கு பணம் நகைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி சுர்பீர் சிங் தெரிவித்துள்ளார் தேர்தல் பிரச்சாரம் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த சுர்பீர் சிங் அறுநூற்று முப்பத்தைந்து இடங்களில் மொத்தம் ஆயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் முன்னூற்று முப்பது பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகள் உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் திருநள்ளாறு தொகுதியில் தங்க காசுகள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது தொடர்பாக விளக்கம் அளித்த அவர் போலீசார் அடையாளம் தெரியாத இரண்டு நபர்களை தேடி வருவதாகவும் தங்க காசுகளின் மதிப்பு சுமார் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் எனவும் கூறினார் சென்னையில் முன்னூற்று இருபத்தி ஏழு வாக்குச்சாவடிகள் பதற்றமானது என சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் மகேஷ்குமார் அகர்வால் தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் ஏப்ரல் ஆறாம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ள நிலையில் சென்னையில் வாக்குகள் எண்ணும் மையங்களான லயோலா கல்லூரி ராணி மேரி கல்லூரி மற்றும் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் ஆகிய இடங்களுக்கு சென்று பாதுகாப்பு கட்டமைப்புகளை சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் மகேஷ்குமார் அகர்வால் மற்றும் மாநகர ஆணையர் பிரகாஷ் ஆகியோர் ஆய்வு செய்தனர் அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மகேஷ்குமார் அகர்வால் சென்னையில் தேர்தல் பாதுகாப்பு பணியில் இருபத்தி மூன்றாயிரத்து ஐநூறு போலீசார் பதினெட்டு கம்பெனி துணை ராணுவ படையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட உள்ளனர் என்றும் வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் மூன்று அடுக்கு பாதுகாப்பு போடப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் வாக்குச்சாவடியில் இருந்து இருநூறு மீட்டர் தொலைவில் பூத்கள் இருக்க வேண்டும் என கூறிய அவர் சென்னையில் முன்னூற்று வாக்குச்சாவடிகள் பதற்றமானவை பத்து மையங்கள் மிகவும் பதற்றமானவை என்று குறிப்பிட்டார் பெண்களை இழிவாக பேசி மக்களை காயப்படுத்தும் கட்சி திமுக என முதலமைச்சர் பழனிசாமி விமர்சித்துள்ளார் தனது சொந்த தொகுதியில் இறுதிக்கட்ட பரப்புரையில் அவர் ஈடுபட்டார் அப்போது பேசிய முதல்வர் பழனிசாமி திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் ஒரு சந்தர்ப்பவாதி என்றும் பெண்ணை இழிவுபடுத்திய ஆர் ஆசாவை கண்டிக்காதவர் எனவும் குற்றம் சாட்டினார் தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான பரப்புரையின் இறுதி நாளில் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தாம் போட்டியிடும் கொளத்தூர் வீதிகளில் நடந்து சென்று மக்களை சந்தித்து ஆதரவு திரட்டினார் டார்ச் லைட்டின் ஒளி மக்களின் நல்வாழ்வுக்கு வழிகாட்டும் ஒளியாக மாற வேண்டும் என்பதை தனது ஆசை என்று மக்கள் நீதி மையத்தின் தலைவர் கமல்ஹாசன் விருப்பம் தெரிவித்துள்ளார் கோவை தெற்கு தொகுதியில் இறுதிக்கட்ட பரப்புரை மேற்கொண்ட அவருடன் கூட்டணி கட்சியான சமத்துவ மக்கள் கட்சியின் முதன்மை துணை பொது செயலாளர் ராதிகாவும் இணைந்து ஆதரவு திரட்டினார் கோவில்பட்டியை தலைமை இடமாக கொண்டு புதிய மாவட்டம் உருவாக்கப்படும் என்று அமமுக பொதுச் செயலாளர் டி டி தினகரன் வாக்குறுதி அளித்துள்ளார் தாம் போட்டியிடும் கோவில்பட்டி தொகுதியில் இறுதிக்கட்ட பரப்புரை மேற்கொண்ட தினகரன் தமது வாக்குறுதிகளை விளக்கி கூறி ஆதரவு திரட்டினார் திருவற்றியூர் தொகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் இறுதிக்கட்ட பரப்புரையில் ஈடுபட்டார் 
தொகுதிக்குட்பட்ட மணலி கலைஞர் நகர் சத்தியமூர்த்தி நகர் காலடிப்பேட்டை உள்ளிட்ட இடங்களில் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் கடலூர் மாவட்டம் விருதாச்சலம் சட்டசபை தொகுதியில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழக கூட்டணி சார்பில் தேமுதிக பொருளாளரான பிரேமலதா விஜயகாந்த் வேட்பாளராக போட்டியிடுகிறார் விருதாச்சலத்தில் மேற்கொண்ட இறுதிக்கட்ட பிரச்சாரத்தில் பேசிய அவர் தாம் வெற்றி பெறும் பட்சத்தில் தமது தேர்தல் வாக்குறுதிகளை தவறாமல் நிறைவேற்றி தருவதாக உறுதியளித்தார் தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் இறுதி நாளான நேற்று இந்திய ஜனநாயக கட்சித் தலைவர் பாரிவேந்தர் அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டத்தில் பிரச்சாரம் செய்தார் புதுச்சேரியில் கடந்த ஐந்து ஆண்டு காலம் நடந்த நாராயணசாமி தலைமையிலான காங்கிரஸ் அரசு ஊழல் நிறைந்த அரசாகவே இருந்ததாக பாரதிய ஜனதா தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டா விமர்சனம் செய்துள்ளார் திருநள்ளாறு தொகுதி பாரதிய ஜனதா வேட்பாளர் ராஜசேகரனை ஆதரித்து ஊர்வலமாக சென்று ஆதரவு திரட்டிய ஜே பி நட்டா இவ்வாறு குற்றம் சாட்டினார் நெல்லை மாவட்டம் சிவந்திபுரம் பேருந்து நிலையம் அருகே சமத்துவ மக்கள் கட்சித் தலைவர் சரத்குமார் இறுதிக்கட்ட பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார் அப்போது பேசிய அவர் பணத்தை வைத்து நம்மை அடிமையாக்கி விட்டார்கள் எனவும் பணம் இருந்தால்தான் அரசியல் என்ற நிலை உள்ளது இது ஒரு ஜனநாயக படுகொலை எனவும் கூறினார் தமிழகத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி ஒரு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை கடந்த சில மாதங்களாக படிப்படியாக குறைந்திருந்த நிலையில் தற்போது மீண்டும் தொற்றால் பாதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கை வேகமாக அதிகரித்து வருகிறது இந்நிலையில் தமிழக சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்ட தகவலின்படி தமிழகத்தில் புதிதாக மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் தமிழகத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை எட்டு லட்சத்து தொன்னூற்று ஒன்பது ஆயிரத்து எண்ணூற்று ஏழாக அதிகரித்துள்ளது மேலும் பதினான்கு பேர் கொரோனா பாதிப்பால் உயிரிழந்துள்ளனர் சென்னையில் மேலும் ஆயிரத்து முன்னூற்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ஆயிரத்து எண்ணூற்று பேர் கொரோனா சிகிச்சை முடிந்து டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டுள்ளனர் போட்டு தான் ஆகணும் ஆனால் போட்டு ஆகணும் ஒரு இதில் நம்பிக்கை தான் ஒரு கா எல்லாருக்குமே காரணம் இவங்க வந்தால் செய்வாங்க அவங்க வந்தால் செய்வாங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கை ஆனால் அந்த நம்பிக்கை பொய்யாக்கிறத அவங்களுக்கு வேலையாகவே இருக்குது அதை எப்படி ஏற்றுக்கிறதுன்னு தெரியல இவங்க வந்தால் செய்வாங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கையில் ஓட்டு போடுறோம் அது பொய்யாயிடுது சரி அவங்க வந்தால் செய்வாங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கையில் ஓட்டு போடுறோம் அதுவும் பொய்யாயிடுது ஜாபு அதுதான் மெயினாக எல்லாரும் எதிர்பார்க்குறாங்க தானே இல்லை இப்போ ஸோ அது யார் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்களோ அதுதான் மெயினாக அதுதான் இப்போ விலைவாசி எல்லாமே ஏறி போயிடுச்சுமா அது யார் ஒருத்தங்க இதுவா பண்றாங்களோ அவங்களதான் கட்சியின் அடிப்படையில தான் வாக்குறுதி வச்சு தான் ஓட்டு போலாம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா ஜாதியும் கிடையாது எந்த கருமும் கிடையாது அவ்வளவு பொறுத்த நம்ம நல்லாட்சி இருக்கா அது மட்டும் தான் போட முடியும் தவிர மற்றவரு வேற எதுவும் போட முடியாது ஏன்னா வாக்குறுதி அப்படின்றது ஏன்னா சொல்றாங்க நடக்காது அதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சது தான் அதனால வந்தோமா நம்மள நிலைமைன்னா ஓட்டு போடணும் அவ்வளவுதான் ஓட்டு போடுறோம் யாரு கேண்டிடேட் டிபெண்ட் பண்ணி யாரு நல்ல செய்யறாங்க அவங்களுக்கு போடுவோம் கண்டிப்பா நாட்டுக்கு நல்லது செய்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக போகணும் காசுக்காக வாங்கிட்டு ஓட்டு போடக்கூடாது நமக்கு எது எது நல்லாச்சு நல்லபடியாக நடக்குமோ அதுக்கு நம்ம நல்லபடியாக ஓட்டு போட்டால் போதும் மக்களுக்கு பயன்படுற மாதிரி ஏதாவது செய்கிறனு வாக்குறுதி கொடுத்தா போடலாம் அதுவும் இல்லாமல் அவங்களோட பர்சனல் ஆக்டிவிட்டிஸையும் கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணி தான் போடணும் பெண்கள் பாதுகாப்பு தான் இப்போ ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படுது ஸோ பெண்கள் பாதுகாப்புக்கு யார் அந்த ஹோப் கொடுக்குறாங்களோ அது அவங்க தான் வரணும்னு நான் நினைக்கிறேன் மக்கள் வந்து இப்போ வந்து என்ன எதிர்பார்க்குறாங்கன்னா பேசிக்காக வந்து இப்போ வந்து பெட்ரோல் விலையெல்லாம் ரொம்ப ஹையாக இருக்கு ஸோ அது கொஞ்சம் கம்மி பண்ணணும்னு எல்லாருமே எதிர்பார்த்துன்னு இருக்காங்க ஸோ அது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்னு நினைக்கிறேன் புதுக்கோட்டையில் சட்டமன்ற தேர்தலில் பொதுமக்கள் நூறு சதவீதம் வாக்களிக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி நகைக்கடை உரிமையாளர் இடத்திற்கும் முயற்சிக்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகிறது 
தெற்கு ராஜவீதியில் நகைக்கடை வைத்திருக்கும் வீரமணிதான் அந்த முயற்சியை மேற்கொண்டிருப்பவர் இவர் ஏற்கனவே மினி சைஸ் உலக கோப்பை கொரோனா பரவலை தடுக்க சிறிய அளவிலான முகக்கவசங்கள் எல்லாம் தயாரித்தவர் இந்நிலையில் சட்டமன்ற தேர்தலில் வாக்களிப்பதன் அவசியம் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் இரண்டு புள்ளி ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் மில்லி கிராம் எடையில் மாதிரி வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தை உருவாக்கியுள்ளார் இது மக்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது நாமக்கல் மாவட்டத்தில் கடந்த சில தினங்களாக கடும் வெயில் கொளுத்தி வந்தது இந்நிலையில் திடீரென வளைகப்பட்டி பகுதியில் சூறை காற்றுடன் மழை பெய்தது இந்த சூறை காற்றில் புளிய மரம் வேரோடு சாய்ந்தது அப்பகுதியில் உள்ள கோழிப்பண்ணையின் ஓடுகளும் விவசாய பயிர்களும் சேதமடைந்தது கடந்த சில நாட்களாக வெயிலின் தாக்கம் அதிகம் இருந்த நிலையில் இந்த மழை வெப்பத்தை குறைத்து குளிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது ராணிப்பேட்டை அதிமுக வேட்பாளர் வீட்டில் உரிய ஆவணமின்றி இருந்த தொன்னூற்றி ஒன்று லட்சத்து அறுபத்தி ஏழு ஆயிரம் ரூபாய் ரொக்க பணத்தை தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்துள்ளனர் ராணிப்பேட்டை சட்டமன்ற தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளராக வானம்பாடி பகுதியைச் சேர்ந்த எஸ் எம் சுகுமார் போட்டியிடுகிறார் இவரின் வீட்டின் அருகே வாக்காளர்களுக்கு கொடுப்பதற்காக பணம் பதுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகளுக்கு தகவல் கிடைத்தது இதையடுத்து அங்கு சென்ற அதிகாரிகள் அவருக்கு சொந்தமான வானம்பாடி சொகுசு பங்களாவில் சோதனையிட்டனர் அப்போது அங்கு உரிய ஆவணம் இன்று வைக்கப்பட்டிருந்த தொன்னூற்றி ஒன்று லட்சத்து அறுபத்தி ஏழு ஆயிரம் ரூபாயை பறிமுதல் செய்தனர் மேலும் இது தொடர்பாக தொகுதி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் சார் ஆட்சியர் ராணிப்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர் அதன் பேரில் வேட்பாளர் எஸ் எம் சுகுமார் மற்றும் அவருடைய மகன் கோபி ஆகியோர் மீது முன்னூற்று இருபத்தி மூன்று முன்னூற்று நாற்பத்தி இரண்டு ஏழு பிரிவின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது காரைக்கால் மாவட்டத்தில் உள்ள திருநள்ளாறு சட்டமன்ற தொகுதியில் போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது அடையாளம் தெரியாத சில நபர்கள் போலீசாரை பார்த்ததும் அவர்கள் வைத்திருந்த பையை தூக்கி வீசிவிட்டு சென்றனர் அதில் ஒரு கிராம் தங்க காசுகளாக நூற்று தங்க காசுகள் மற்றும் தனித்தனியாக போடப்பட்ட பையில் இரண்டாயிரம் ரூபாய் பணம் இருந்தது இதனை கைப்பற்றிய திருநள்ளாறு போலீசார் வாக்காளர்களுக்கு விநியோகிக்கப்பட இருந்ததா என விசாரணை மேற்கொள்ள மாவட்ட ஆட்சியரும் மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரியுமான அர்ஜுன் சர்மா உத்தரவிட்டுள்ளார் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக காவல்துறையினரிடம் இணைந்து தேர்தல் துறை அதிகாரிகளும் விசாரணையை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ஓமலூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் தபால் வாக்குப்பதிவை வீடியோ எடுத்து வெளியிட்டது தொடர்பாக அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் வரும் சட்டமன்ற தேர்தலை ஒட்டி கடந்த சில நாட்களாக அரசு ஊழியர்கள் உட்பட எண்பது வயதுக்கு மேற்பட்ட முதியவர்கள் தபால் ஓட்டு அளித்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்டவர் தௌசன்பட்டி கோவிந்தராஜ் காவலர் நண்பர் குழு உறுப்பினரான இவர் தபால் வாக்குப்பதிவு செய்துள்ளார் அப்பொழுது தாம் தபால் வாக்குப்பதிவு செய்வதை செல்பி வீடியோ எடுத்ததோடு அந்த வீடியோவை சமூக வலைதளங்களில் பதிவேற்றமும் செய்துள்ளார் இந்த செயல் தேர்தல் ஆணையத்தின் விதிமுறையை மீறுவதாகும் இந்த விதிமீறல் குறித்து தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் விசாரணை செய்து வருகிறார் இந்த சம்பவம் ஓமலூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் வாக்காளர்களுக்கு பணப்பட்டுவாட நடப்பதாக புகார் எழுந்தது இதனைத் தொடர்ந்து தீவட்டிப்பட்டி அருகே உள்ள சரக்கப்பிள்ளையூர் பகுதியில் பணப்பட்டுவாடா செய்யப்பட்டு வருவதாக பறக்கும் படை அலுவலர்களுக்கு தகவல் கிடைத்தது இதையடுத்து தேர்தல் அதிகாரிகள் அங்கு சென்று விசாரித்ததில் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த பிரவீன் கார்த்திக் ஆகிய இருவர் வாக்காளர்களுக்கு பணம் கொடுத்துக் கொண்டிருந்துள்ளனர் இதனையடுத்து அவர்கள் இருவரையும் தேர்தல் பறக்கும் படை அலுவலர்கள் பிடித்து தீவட்டிப்பட்டி காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர் இதன் பேரில் இருவரையும் கைது செய்த போலீசார் அவர்களிடம் இருந்து நான்காயிரத்து நூற்று எழுபது ரூபாய் பறிமுதல் செய்தனர் தமிழகத்தில் நடைபெறவுள்ள சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு மூன்று நாட்களுக்கு டாஸ்மக் கடைகளுக்கு தமிழக அரசு விடுமுறை அறிவித்துள்ளது இதனால் கடந்த இரண்டு நாட்களாக கள்ளச்சந்தையில் மது விற்பவர்கள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மது பாட்டில்களை பதிக்க வைத்து வருவதாக வந்த தகவலை அடுத்து தமிழகம் முழுவதும் போலீசார் தனிப்படை அமைத்து கண்காணித்து வந்தனர் இந்நிலையில் மல்லி அருகே ஈஞ்சாறு விளக்கு பகுதியில் உள்ள டாஸ்மக் பாரில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த ஐநூற்று பதினைந்து மது பாட்டில்களை ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் மது பாட்டில்களை முறைகேடாக விற்பனை செய்து வந்த மாயக்கண்ணன் என்பவரை கைது செய்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்
சிவகங்கை அருகே உரிய ஆவணங்கள் இன்றி கொண்டுவரப்பட்ட பணம் ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது சிவகங்கை நாட்டரசன் கோட்டை சந்திப்பில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது அவ்வழியாக வந்த ஒரு காரை நிறுத்தி சோதனை செய்தனர் அந்த சோதனையில் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி ஒன்பது லட்சத்து இருபத்தி மூன்று ஆயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் இருப்பது தெரிய வந்தது அதனை பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள் மாவட்ட கருவூலத்தில் ஒப்படைத்தனர் இது தொடர்பான விசாரணையில் அந்த பணம் அதிமுக சிறுபான்மை பிரிவு மாவட்ட செயலாளர் சருகணியை சிறந்த பிரான்சிஸுக்கு சொந்தமானது என தெரிய வந்தது சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கியுள்ள நிலையில் பொள்ளாச்சி நகருக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் அதிமுக சார்பில் பணப்பட்டுவாடா நடைபெற்று வருவதாக தேர்தல் பறக்கும் படையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது இதையடுத்து நகர்ப்பகுதியில் தேர்தல் அதிகாரிகள் தீவிர ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர் அந்த ரோந்து பணியின் போது பொள்ளாச்சி பாலக்கோடு சாலை பகுதியில் வசித்து வரும் முன்னாள் அதிமுக கவுன்சிலர் முருகன் வீட்டினை சோதனை செய்தனர் அப்போது அவர் வீட்டிலிருந்து கணக்கில் வராத ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரத்து அறுநூறு ரூபாய் பணத்தை தேர்தல் பறக்கும் படையினர் பறிமுதல் செய்து பொள்ளாச்சி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலகத்தில் ஒப்படைத்தனர் சென்னையை அடுத்த ஆவடையில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிடும் அமைச்சர் பாண்டியராஜனை எதிர்த்து திமுக சார்பில் நாசர் சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் என அனைவரும் பரப்புரையில் ஈடுபட்டனர் இந்த நிலையில் தேர்தல் பணிக்குழு அதிகாரி சங்கிலிரதி அதிமுகவினர் கொடுக்கும் புகாரை விசாரிக்காமல் திமுகவினருக்கு ஆதரவாக செயல்படுவதாக புகார் தெரிவித்தும் பரப்புரையின் போது இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையில் ஆய்வுகளை மேற்கொள்வதாகவும் கூறி திருமுலைவாயில் காவல் நிலைய அருகே அதிமுகவினர் சாலை மறுகளில் ஈடுபட்டனர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட அதிமுகவினரிடம் ஆவடி உதவி ஆணையர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதால் போராட்டத்தை விட்டு கலைந்து சென்றனர் நாமக்கல் மாவட்டம் சேந்தமங்கலம் அதிமுக முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சந்திரசேகரன் தற்போது சுயேட்சையாக போட்டியிடுகிறார் இந்நிலையில் ராசிபுரம் அடுத்த தண்ணீர் பந்தல் காடு பகுதியில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் அவரது வாகனத்தை சோதனை மேற்கொண்டு அதிலிருந்து ஒரு டைரியை கைப்பற்றியதாக கூறப்படுகிறது இதனை கண்டித்தும் அதிமுகவின் தூண்டுதலின் காரணமாகவே சோதனை நடைபெற்றதாகவும் கூறி சந்திரசேகரன் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் ராசிபுரம் ஆத்தூர் சாலையில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் இதனால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது பின்னர் அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதால் சாலை மறியல் கைவிடப்பட்டது சிதம்பரம் காவல் நிலையத்தை அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தினர் முற்றுகையிட்டு காவல் நிலையம் முன்பு காவல்துறையை கண்டித்து சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சிதம்பரத்தில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தினர் தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது இருசக்கர வாகனத்தில் பேரணியாக சென்றனர் இதற்கு அனுமதியில்லாத நிலையில் காவல்துறையினர் தடை விதித்து வாகனத்தை பறிமுதல் செய்ததாக கூறப்படுகிறது ஆனால் இவ்விஷயத்தில் காவல்துறையினர் ஆளும் அதிமுக கட்சிக்கு ஆதரவாக செயல்படுவதாகவும் தங்களுக்கு எதிராக செயல்படுவதை கண்டித்தும் அக்கட்சியினர் காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டு சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் இதனால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது இதையடுத்து காவல்துறை பேச்சுவார்த்தை நடத்தி போராட்டக்காரர்களை சமாதானம் செய்தனர் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட இறுதிக்கட்ட பிரச்சாரத்தில் அதிமுக வேட்பாளர் செந்தில் குமார் தனது கூட்டணி கட்சி தொண்டர்களுடன் தேர்தல் பரப்புரையை மேற்கொண்டார் அதேபோல் திமுக கூட்டணி கட்சியான இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் வேட்பாளர் முகமது நயீம் தனது கூட்டணி கட்சி தொண்டர்களுடன் கடைசி கட்ட பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்ட போது இரு கட்சியினரும் வாணியம்பாடி பேருந்து நிலையத்தில் சங்கமித்தனர் மேலும் ஒரு மணி நேரம் இரு கட்சியினரும் ஒரே இடத்தில் பரப்புரை மேற்கொண்டனர் இதனால் போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது இதையடுத்து அங்கு விரைந்து வந்த காவல்துறையினர் இரு கட்சியினரையும் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு கலைந்து செல்லுமாறு தெரிவித்தனர் அதுவா <laughs> 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 எனக்கு தெரிஞ்சு மோடி தான் நினைக்கிறேன் அவர் தான் கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு நினைக்கிறேன்
எங்களுக்கு தெரிஞ்சது அது மட்டும் தான் கவர்னர் தான் கவர்னர் கடவுள் சத்தியமா தெரியலங்க யாரு கட்டி போச்சான்னு இந்தியர் தான் தயாரிச்சிருக்காங்க சத்தியமா தெரியாது ஏதோ பேர் செய்யறா ஒரு தமிழ்நாட்டு பையன் தான் டிசைன் பண்ண மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் பேர் தெரியல உதயகுமாரும் உதயகுமார் ஃப்ரம் விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்ட் சட்டமன்ற தேர்தலை ஒட்டி புதுச்சேரி மாநிலத்தில் நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரியில் நாளை சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளது பிரச்சாரம் நேற்று மாலை ஏழு மணியுடன் நிறைவு பெற்ற நிலையில் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு தேர்தலுக்கு மட்டுமே பொருந்தும் இதன்படி ஏழாம் தேதி காலை ஏழு மணி வரை மக்கள் கூட்டமாக கூடக்கூடாது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரியில் பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளில் கூடுதல் பாதுகாப்பு மற்றும் துணை ராணுவத்தினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம் சூரக்குட்டை பகுதியில் ஆயிரத்து எண்ணூறு வெளி மாநில மதுபாட்டில்களை பதுக்கி வைத்திருந்த கார்த்திக் என்பவரை போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் ரிஷிவந்தியம் தொகுதியின் பல்வேறு இடங்களில் பறக்கும் படையினர் நடத்திய சோதனையில் உரிய ஆவணமின்றி எடுத்து செல்லப்பட்ட சுமார் ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது இதுவரையில் ரிஷிவந்தியம் தொகுதியில் முப்பத்தி இரண்டு லட்சத்து அறுபத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது என்று தேர்தல் அலுவலர் ராஜாமணி தெரிவித்துள்ளார் திருவள்ளூர் மாவட்டம் வாயலூர் பகுதியில் அதிரடி சோதனை மேற்கொண்ட போலீசார் அதிமுக பிரமுகரிடம் இருந்து உரிய ஆவணம் இல்லாத மூன்று லட்சத்து தொன்னூற்று இரண்டாயிரம் ரூபாயை பறிமுதல் செய்தனர் மேலும் அதிமுக ஊரணம்பேடு கிளை செயலாளர் மற்றும் அவருடன் இருந்த முனுசாமி வாக்காளர்களுக்கு பணம் விநியோகம் செய்தார்களா என்ற கோணத்தில் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது தேனி மாவட்டம் போடி ஒன்றியத்தில் வாக்காளர்களுக்கு பணம் விநியோகம் செய்து கொண்டிருந்த திமுக பிரமுகரிடமிருந்து ஏழு லட்சத்து இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாயை பறக்கும் படையினர் பறிமுதல் செய்து கருவூலத்தில் ஒப்படைத்தனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தங்கரை சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட சென்னப்ப நாயக்கனூர் கிராமத்தில் வசிக்கும் அதிமுக பிரமுகர் குப்பன் என்பவரின் வீட்டில் சோதனை மேற்கொண்ட பறக்கும் படையினர் கணக்கில் வராத இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தி மூன்றாயிரம் ரூபாயை பறிமுதல் செய்தனர் தஞ்சை மாவட்டம் திருவையாறு அடுத்த மேல திருப்பூந்துருத்தி வடக்கு தெருவைச் சேர்ந்தவர் சஞ்சீவி குரு இவர் தஞ்சையில் உள்ள அச்சகத்தில் வேலை பார்த்து வந்தார் இவர் தனது வீட்டிலிருந்து இருசக்கர வாகனத்தில் தஞ்சாவூர் சென்று கொண்டிருந்தார் அம்மன்பேட்டை கடைவீதி பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்த போது திருவையாறு நோக்கி எதிரே வந்த கார் எதிர்பாராத விதமாக இவர் மீது மோதியது இதில் சஞ்சீவி குரு சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த நடுக்காவேரி போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று உடலை கைப்பற்றி திருவையாறு அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் 